grazie per i commenti che avete lasciato chi li ha lasciati ha ricevuto questa video lezione bonus diciamo così complimenti come si dice chiedete e vi sarà dato grazie insomma per l'interazione iniziamo a risolvere questo problema a me mi è venuta un'idea così di creare due file di configurazione e in db.php in base all'host richiedere quel file quindi andiamo a duplicare la nostra class conf togliamo spazi inutili e quindi con le, con le configurazioni debug per server web e evidenziamolo in qualche modo così qui ovviamente non cambiamo nulla per il momento e mettiamolo sempre in config ma chiamiamolo chiamiamolo sconf cioè server config E quello che potremmo cambiare invece potrebbe essere questo. Errore. Scusate per il disagio. un errore al database e si può fornire un link per la home page e questo sarà il vostro compito salviamo di questa funzione sul server non ne abbiamo bisogno e qui naturalmente andrete a cambiare le configurazioni per come vanno sul server mentre qua mi serve questo e queste sono configurazioni per localhost e per il localhost va benissimo come le avevamo scritte ora andiamo qua e nel caso di localhost richiediamo il nostro config nel caso del server sconf ora vediamo se va tutto bene e dovrebbe andare tutto bene teoricamente per farci uscire un errore sbagliamo la password e io ho Firefox che sta morendo o è vivo, non si capisce niente, non risponde intanto vi mostro di nuovo il mio bel desktop 
non scordatevi di questa parte like, share, comments, please condividete, likeate e commentate vabbè che sto dicendo una grandissima cavolata perché questi video saranno solo per quelli che sono iscritti alla newsletter ma fatelo comunque con tutti gli altri miei video che vedete in, su youtube o sul sito in formato pubblico speriamo che Firefox ce l'ha fatta mentre io mi facevo pubblicità e sembra che vive e però non ci basta vivere dovreste, dovrebbe anche caricarci le pagine invece lui no e qui ho sbagliato quindi dovrebbe esserci un show error mentre non c'è assolutamente nulla Proviamo a controllare così quale delle due clausole ci scappa fuori e ci scappa fuori per qualche motivo la seconda if server http host uguale localhost Scriviamolo così e non dovremmo sbagliare. <ride> Sicuramente è così togliamoci anche o se no proviamo a lasciare http ok togliamoci ah bingo ok e quindi se vediamo l'errore è partito sicuramente questo file vediamo è la password che c'è sbagliata si sì. se invece è tutto qui qui è tutto a posto si vede che il nostro server non è localhost ma è mvc.exe eh, punto ex example ok cosa nuova anche per me e credo anche per voi se avete commentato se ci tenevate a sapere come fare questa configurazione automatica e spero che non siete stati delusi lo script funziona naturalmente se avete il dominio sul locale 
il dominio virtuale sul locale uguale al dominio sul server web ma credo che no sul server web poi lì si aggiunge scusate zanzare secondo marzo zanzare sul dominio comunque si aggiunge qualcosa credo ok concludo a presto che proseguiremo il videocorso MVC in PHP